Hello, karibu endelee kujifunza na hapa tunaendelea na zoezi la nne exercise 4. Na zoezi la nne lina maswali machache tu ambayo tutatakiwa kuyafanya. Ni maswali matano tu. Kitofautisha na mazoezi mengine tuliyoona ambayo yalikuwa na maswali kumi Lakini maswali haya yana changamoto kama ambavyo nitaelekeza. Nita, changamoto yake hasa ni kwamba utatakiwa upangilie sentence katika mpangilio sahihi. Yaani sentence hizi tano ulizopewa ziko katika mpangilio ambao hauleti maana sahihi kwa Kiswahili. Kwa hiyo utatakiwa upangilie hizi sentence mpaka zilete maana inayoeleweka kwa Kiingereza lakini pia hata kutafsiri kwa Kiswahili iwe na maana inayoeleweka. Tuanze kwanza na maelekezo yanayohusu ili zoezi. Maelekezo yetu ni haya hapa. Write the following sentences correctly. Write the following sentences correctly inaanisha andika sentences zifuatazo kwa usahihi. Utakumbuka kwamba write the following sentences inaanisha andika sentences zifuatazo correctly inaanisha kwa usahihi. Tuangalie mfano wa kile unachotakiwa kukifanya katika hili zoezi. Tuna mfano hapa au example. Na pia kuna vitu viwili kuna wrong kuna correct. Wrong inamaanisha isiyo sahihi. Correct inamaanisha sahihi. Tukianza na wrong, yani isiyo sahihi, kuna sentence kama hii hapa ambayo inasema go to i home want. Go to i home want ambayo haina maana iwe kwa Kiingereza au kwa Kiswahili. Haina maana yoyote ambayo inaeleweka ya kumpa mtu ujumbe ambao atajua ni nini ameambiwa. Kwa hiyo sentence kama hii yenye mpangilio kama huu unaweza ukaipangilia kwa mpangilio sahihi ambao ni huu hapa Correct sahihi I want to go home I want to go home inamaanisha nataka kwenda nyumbani Kwa hiyo I want to go home imetokana na huu mchanganyiko wa mpangilio mbovu wa haya maneno katika sentence Kwa hiyo ndicho utakachokifanya katika sentence tano Tuangalie kwa mfano sentence ya kwanza katika sentence zako tano na ziweka hapa ili uzione kwa, us- kwa urahisi kama tayari umeshairiwa cha kufanya unaweza kusimamisha tu hapa na ukaanza moja kwa moja kufanya zoezi kwa kuandika sentence moja baada ya nyingine katika sehemu ya kutolea maoni ili baada ya kuwa umefanya ni kusahihishe lakini hapa mpangilio katika sentence ya kwanza huko hivi nikusaidia kukusomea ili kama umesahau matamshi ya maneno kumbuke tu matamshi ya maneno lakini sitakusaidia kwa upande wa kujua neno lipi natakiwa likae wapi Jambo la msingi ni kama ukiona hauelewi kabisa kitu cha kufanya katika upande wa kupangilia hizi sentence. Rudi katika somo la kwanza na la pili kwa sababu hili zoezi limetokana na somo la kwanza na la pili tu. Kwa hiyo kama hauelewi fuatilia masomo hii utakaporudi kufanya hili zoezi. Namba moja, yenyewe imepangiliwa hivi I you my help to want friend. Namba mbili, au namba tu something to my about say i want life number three, because shoes my want today it's i so i go monday to have work too nadhani tangu nianze kusoma haujapata sentence yote ambayo imekupa kitu kinachoeleweka kwa hiyo utatakiwa uziweke sasa mpaka upate kitu kinachoeleweka kwa Kiingereza na Kiswahili. Number 4. Prepare home to go the journey myself for want to i. Tumalizie na hii sentence ya tano. Upande wa kusoma tu. Number 5. I want hungry because I am so food. I want hungry because I am so food. Kwa hiyo anza tu moja kwa moja kufanya zoezi. Kitu cha msingi ni utulivu na umakini katika kile unachokifanya, lakini kama masomo uliyaelewa maana yake utakapoandika tu sentence utaona tayari sentence hii inaleta maana, lakini pia hautaki kuongeza maneno ya ziada ili upate maana katika hizi sentence. Haya maneno waliomo katika kila sentence yanatosha kutengeneza sentensi inayoeleweka lakini pia usipunguze maneno yoyote kati ya haya uliopewa hata neno moja usipunguze yaandike yote kama yalivyo lakini katika mpangilio sahihi 